มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU วิสตอนทีวีทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU วิสตอนทีวีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store พบกับรายการ Wisdom Kids ค่ะ We believe that two brains are better than one วันนี้มาอยู่กับพวกเรา3คนหนูชื่อโอทูเด็กที่ชนกสิทธิถาวรค่ะส่วนหนูชื่อทาร่าเด็กหญิงอติวันอุไรรัตค่ะและหนูชื่ออะตอมนะคะเด็กหญิงรุ่นดาวุธีเดชาศิลป์ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะและนี่ก็เป็นเทปแรกของพวกเราด้วยค่ะทาร่าคะทาร่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะสําหรับเทปแรกนี้ทาร่ามีความรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้เป็นพิธีกรของรายการ Wisdom Kids ค่ะแล้วอาตอมเหรอคะตื่นเต้นเช่นกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะนี่เป็นเทปแรกของเราเลยค่ะแต่โอคะยังมีเพื่อนๆคนอื่นๆจากโรงเรียนของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามเทปอื่นๆของเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับรายการ Wisdom Kids นะคะในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆที่เพื่อนๆควรรู้ให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะและยังเป็นพื้นที่ที่แสดงความสามารถพิเศษสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆกันเลยค่ะถ้าสำหรับเบรกแรกในวันนี้นะคะในช่วง News Room เนี่ยนั่นก็มีข่าวสารมากมายเลยค่ะที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเราจะไปกันที่อินเดียค่ะตอมอินเดียนะคะได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดในโลกแล้วค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะโอทูทาราว่าไหมใช่ค่ะโอทูพอจะเดาออกไหมคะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีราคาเท่าไหร่คะอย่างน้อยๆก็น่าจะสักพันหนึ่งมั้งคะงั้นเรามาดูคำตอบกันเลยไหมคะค่ะบริษัทสัญชาติอินเดียค่ะเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดในโลกราคาเพียง260บาทคะ่ะจอดตลาดกลุ่มลูกค้าที่นิยมใช้สมาร์ทโฟนราคาประหยัดคะ่ะนั้นไปต่อกันเลยนะคะบริษัท Drinking Bell ผู้พัฒนาโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดในอินเดียเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนภายใต้ตราสินค้า Bell รุ่น Freedom 251ค่ะโดยตั้งราคาขายไว้500รูปีหรือประมาณ260บาทนั่นเองนะคะส่งผลให้โทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาถูกที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับราคา iPhone รุ่นล่าสุดค่ะบริษัท Drinking Bell เปิดเผยว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะปฏิวัติวงการโทรศัพท์มือถือและถือเป็นการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดจากประเทศจีนปัจจุบันบริษัท Drinking Bell นำเข้าชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือมาจากต่างประเทศเพื่อประกอบในอินเดียคาดว่าภายในระยะเวลา1ปีจะสามารถเริ่มทำการผลิตและประกอบชิ้นส่วนได้เองทั้งหมดภายในประเทศค่ะอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนค่ะตอมแสดงว่าประเทศจีนนี่ก็เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดเลยใช่ไหมนะคะใช่ค่ะโดยสถิติเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2558พบว่ามีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศมากกว่า 1,000 ล้านคนแม้บางพื้นที่ในเขตชนบทจะยังมีอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือเพียงร้อยละ50ค่ะ World's cheapest smartphone to be launched in India, a little-known Indian company launches smartphone believed to be the cheapest in the world, targeting a market already dominated by low-cost handsets, set to be priced at under 500 rupees or 260 baht. The Mystic handset, maker ringing bells, Freedom, 251 smartphone is about one percent of the price of the latest Apple iPhone. Ringing bells was set. Up was set up in September 2015 and began selling mobile phones via its website a few weeks ago under its Bell brand. A spokeswoman said, this is our flagship model and we think it will bring a revolution in the industry. She told AFP, Ringing Bells currently imports parts from overseas and assembles them in India, but plans to make its phone domestically within a year, the spokeswoman said. Cheap smartphone handset, many of them Chinese made and readily available in Indian, make market but domestic competitory. 
are making inroad with models selling for less than $20. India in this world's second largest mobile market and notched up is brilliant mobile phone subscriber in October, according to the country's telecoms regular. But in polar India states such as Bihar, teledensity, the penetration of telephone connections for every hundred people, it as low as 54% with a stark urban rural divided. สำหรับข่าวแรกนะคะทาร่าคิดว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นข่าวที่เหมาะสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนราคาถูกนะคะอาตอมคิดว่าข่าวแรกเป็นยังไงบ้างคะน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาแค่260บาทเนี่ยก็สามารถมาเป็นสมาร์ทโฟนได้แล้วโอทูอยากจะซื้อไหมบ้างไหมคะโหถ้าถูกขนาดนี้ก็น่าซื้อนะคะอาตอมอยากรู้ซะแล้วล่ะคะว่าข่าวที่2จะเป็นยังไงโอทูพอจะมีข่าวมาเล่าให้พวกเราฟังไหมคะมีค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์เปิดตัวจักรยานไฟฟ้าพลังโซล่าค่ะบริษัทโซล่าแอปพลิเคชันแ l a บซึ่งเป็นบริษัทเกิดใหม่หรือสตาร์ทอัพในเนเธอร์แลนด์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไฮด์โฮเฟนและพันธมิตรอื่นๆอีกหลายรายเปิดตัวต้นแบบจักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้งานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จไฟโหเจ๋งมากๆเลยนะคะอะตอมค่ะมาร์คปีเตอร์สหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัทโซล่าแอปพลิเคชันแ l a บกล่าวว่าพลังงานทั้งหมดที่จักรยานคันนี้ใช้นั้นมาจากแผงโซลาเซลล์ที่ล้อหน้าและจากการปั่นจักรยานของผู้ขี่จักรยานรุ่นนี้จึงสามารถชาร์จพลังงานในตัวได้ตลอดทั้งวันนอกจากนี้จักรยานพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ยังคงรักษารูปลักษณ์ภายนอกและความรู้สึกในการปั่นไม่ต่างจากจักรยานดั้งเดิมแบบที่คนคุ้นเคยกันให้ทายนะคะว่าราคาเนี่ยค่ะจะประมาณกี่บาทคะก็สำหรับอะตอมแล้วนะคะก็น่าจะแพงน่าดูเลยล่ะค่ะแต่ก็น่าจะสักประมาณ 90,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทาร่าคิดว่า2ล้านกว่าบาทเลยนะคะจริงเหรอคะจริงค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยล่ะคะ่ะโอทูคะเฉลยหน่อย CEO ของบริษัทกล่าวว่า 200-300 คันแรกที่วางจำหน่ายจะมีราคาอยู่ราวๆ 116,130 บาทแต่ต่อไปจะมีราคาอยู่แค่ราวๆ 96,775 บาทค่ะและจะวางจำหน่ายในปีนะโหอย่างนี้ต้องรอกันอีกนานเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะ,คะแต่แลาก็ถูกมากๆเลยด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ประหยัดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จจักรยานให้แบบว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโอ้ไหนๆอะตอมพูดเหมือนรู้เยอะขนาดนี้ช่วยแปลภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ Dutch company present new solar energy powered electric bicycle Dutch startup company solar application lab and e n h a v e n Technical University along with other partner present the prototype of a new solar energy powered electric bicycle that comes without a plug according to its developer All the power need for it to functions come from solar panel covering the front wheel and the rider's pedaling. The first wheel 100 bicycle will cost around 3,000 euro, while the next ger generation is except to cost around 2,500 euro and will be released sometime next year. Peter said it was important to the company that the new solar bike retained the look and feel of a traditional bike. The first solar bike actually appeared on the market in the late 1980, but they had to include a whole trailer with solar panel. With progress in solar technology, today's solar bike has only the front wheel covered with solar panel and it can also compensate for low light conditions, Peter said. เป็นยังไงบ้างคะกับข่าวนี้ถ้าเราคิดว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าสมมุติเนี่ยมีขายที่เมืองไทยพวกเราก็คงอยากไปซื้อกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะเอาข่าวต่อไปเลยนะครับเราจะมากันที่รัสเซียค่ะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้จัดการแข่งขันหมากรุกน้ำแข็งค่ะในทะเลสาบที่เยือกเย็นมากๆเลยล่ะค่ะก็องศาก็แค่ประมาณ5องศาเองนะคะทาร่าฮึ
ก็คือนักว่ายน้ําในฤดูหนาวในชาวรัสเซียนะคะก็ได้ทดลองความสามารถในการทนความหนาวเย็นต่อร่างกายค่ะด้วยการจัดการแข่งขันเล่นหมากรุกกันในทะเลสาบที่เย็นจัดจนเป็นน้ําแข็งเลยล่ะคะ่ะน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะโอทูค่ะการแข่งหมากรุกในน้ําแข็งเนี่ยจัดขึ้นในทะเลสาบชาตาสค่ะแถบภูเขาอูรานทางตะวันออกของเมืองเยกาเตนะคะรินเบิร์กซึ่งน้ำเนี่ยมีความเย็นระดับ5องศาเซลเซียสเองค่ะเพื่อต้องการทดสอบว่าในระดับอุณหภูมิเช่นนี้เนี่ยจะมีผลส่งต่อร่างกายและสติปัญญาอย่างไรคะ่ะเป็นการฝึกฝนร่างกายนะคะให้เตรียมพร้อมเตรียมเผชิญกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราคะ่ะความเร็วเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จของการแข่งขันหมากรุกนะคะท่ามกลางความเย็นมากๆเลยล่ะคะ่ะการเดินหมากอย่างรวดเร็วเนี่ยถือเป็นความสำเร็จและชัยชนะเพราะว่าต้องคิดเร็วทำเร็วแล้วก็เดินเร็วค่ะใครคิดช้าหรือว่าเดินช้าเนี่ยก็จะต้องแช่น้ำนานกว่าเดิมค่ะน้ำที่เย็นๆแบบนั้นเลยค่ะสำหรับการแข่งขันแต่ละเกมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะนักแข่งขันหลายท่านเนี่ยก็ต่างพากันกล่าวว่าปีหน้าเนี่ยปีต่อไปอยากให้มีการแข่งขันแบบนี้อีกค่ะถ้าเราว่าน่าตื่นตาตื่นใจไหมคะมากๆเลยค่ะถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วโอทูล่ะคะโอทูอยากไปชมการแข่งขันแบบนี้ไหมคะอยากแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้ลงเล่นนี่คงไม่ไหวมั้งคะไม่ถึง10นาทีนี่เราคงจะแข็งแล้วค่ะใช่ค่ะก็ต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะคะเดี๋ยวโอทูจะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ Icy Water Chess Tournament Challenges Russian Swimmer Stamina Russian winter swimmers found a new way to build up their stamina and concentration by playing a chess in icy water. In the lake in Russia's Urals mountain region, swimmers plunged into water of around 5 degrees Celsius for a chess game that tasted their mental and physical strength. The benefit of this is that You get to work on your physical and mental stamina to see how your body is prepared to withstand any obstacle that life brings," said winner swimmer Dennis. As he revolved, contemplated his next move across the board. Speed was a key factor for success in an icy water chess game, the player said. As the sub-zero temperature encouraged them to make the next move within seconds, each game lasted about 10 minutes. The one of icy water chess tournament was held in the Lake s h a t a s in eastern Yekaterinburg. The swimmers they said hoped they hoped to hold more similar events in the future. Wow, that's a very cool nail, actually. Yes. Tara, can you tell the next news? Sure. สำหรับข่าวต่อไปนะคะถ้าคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบมากๆเลยค่ะเพราะมันเกี่ยวกับช็อกโกแลตค่ะขนมที่หลายๆคนชอบกินค่ะประธานาก็ชอบกินมากๆเลยด้วยนะคะอะตอมด้วยค่ะเต็มตู้เย็นเลยค่ะที่ว่าเหมือนกันค่ะช็อกโกแลตนี่อร่อยจริงๆเนาะคะใช่เลยค่ะแต่พอหลังจากคาราเล่าข่าวนี้เสร็จโอทูอาจจะไม่อยากกินช็อกโกแลตเลยก็ได้นะคะทำไมล่ะคะจริงสิคะงั้นเรามาดูเลยนะคะข่าวนี้เกี่ยวกับบริษัทมาร์สเรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตใน55ประเทศทั่วโลกค่ะมาร์สผู้ผลิตช็อกโกแลตรายใหญ่ของสหรัฐได้เรียกคืนช็อกโกแลตแบบแท่งและผลิตภัณฑ์อื่นๆใน55ประเทศหลังพบเศษพลาสติกค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างรายงานของสำนักข่าว AP ที่ระบุว่ามาร์สผู้ผลิตขนมช็อกโกแลตจากสหรัฐประกาศเรียกคืนช็อกโกแลตแบบแท่งและผลิตภัณฑ์ต่างๆใน55ประเทศเนื่องจากพบเศษชิ้นส่วนของพลาสติกในช็อกโกแลตค่ะโดยเว็บไซต์ของ Nutrient Food and Consumer Product Safety Authority ระบุว่า m a r s เรียกคืนสินค้าหลายอย่างเช่น Snickers, Mars, Milky Way, Celebrations และ Mini Mix ค่ะหลังพบเศษชิ้นพลาสติกในผลิตภัณฑ์ค่ะมาร์สเนเธอร์แลนด์ระบุว่าทางบริษัทกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานความปลอดภัยทางอาหารของดัชและก่อนหน้านี้มาร์สเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในเยอรมนีแต่ไม่มีการยืนยันว่าประเทศอื่นได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่นะคะอะตอมโอทู
ขณะที่มาสเยอรมนีระบุว่าทางบริษัทต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้าดังนั้นจึงมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของมาสทั้งหมดและสนิเกอร์ด้วยค่ะโหอย่างนี้ฟังแล้วไม่ค่อยกล้ากินนะคะโอ้ทุกคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้กินช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าเราก็ต้องควรระวังไว้ค่ะช็อกโกแลตเนี่ยกินได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องควรระวังค่ะถ้าเป็นต่างประเทศนะคะถ้าเราเจอพลาสติกเนี่ยเราก็สามารถส่งกลับไปที่โรงงานของเขาได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโอทูจะพูดต่อเลยนะคะ Mars chocolate maker recalls Mars and sneaker bars in France Mars INC has recalled Chocolate bars and other products in 55 countries, mainly in Europe, after bits of plastic were found in a sneakers bar in Germany, the U.S. chocolate maker, all of the recalled products, which include Mars sneakers and mainly Way bars, were manufactured at a Dutch factory in Vega, according to Mars spokeswoman. The recall in effect since Monday follows a January 8 complaint from a consumer in Germany, she said, who found red plastic in a sneaker bar and sent it back to the company. Because Mars cannot guarantee there is no plastic in all the products made at the vehicle factory. It is recalling everything made there during a specific period. A statement posted on the website of Mars in France said the company was recalling some products positively due to this incident. It said the recall affect all Mars and sneakers products, Milky Way minis and miniatures, as well as certain kind of celebration confectionery box. With best before dates ranging from June 19, 2016 to January 8, 2017. Though state may not be the same in other countries, the spokeswoman said. In Paris, residents said they trust organic food more than proceed food. And Monala, a young consultant, said she trusts organic more but that is kind of even could affect any company. Mars Base in Mount Olive, New Jersey is one of the world's biggest food companies with 29 chocolate brands including M&M's, Galaxies, Twix, Bounty and Mortisers. Aside from chocolate, Mars make Wrigley gum, Uncle Ben's rice, Domino pasta sauce with a pedigree pet food. So when we eat those chocolate, we need to be carefully and look if there are any plastic, right? Yes. Yes. สำหรับเบรกนี้นะคะเพื่อนเพื่อนและผู้ปกครองที่กำลังดูอยู่สามารถติดตามข่าวสารต่างๆจากทั่วมุมโลกแบบ2ภาษาพวกเราจะนำข่าวสารดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ In the next break, tell about s a t i f r a n c i s Open House 2016. Stay tuned. Wisdom Kids in a Second Break b i l i n g u a l Kids กลับมาต่อกับรายการ Wisdom Kids นะคะในเบรกนี้กับช่วง b i l i n g u a l Kids เนี่ยพวกเราทั้ง3คนก็จะมานำเสนอมุมมองความรู้ทางด้านวิชาการของเด็กๆโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยลังสิตกันค่ะในงาน Open House 2016ค่ะทาร่ากับ O2 เนี่ยได้มาร่วมงานสาธิตรังสิต Open House 2016กันหรือเปล่าคะใช่ได้ไปร่วมงานของสาธิตรังสิต Open House ที่รังสิตนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปที่เชียงใหม่เลยค่ะแล้วโอทูเหรอคะเหมือนกันกับทาร่าเลยค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างขอถามทาร่ากับโอทูหน่อยนะคะเออช่วยเล่าบรรยากาศคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะในงาน Open House 2016นะคะมีโชว์หลายโชว์เลยล่ะคะ่ะแต่วันนี้ทาร่าจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยนะคะมีทั้งโชว์ร้องเพลงที่เพื่อนๆที่ไปแข่งกันมาแล้วค่ะแล้วก็ยังมีโชว์สกิ๊ตอีกนะคะ
และก็การแข่งขันวิทยาศาสตร์เป็นแบบตอบคำถามระหว่างโรงเรียนด้วยล่ะค่ะตอม In the open house, there were many shows for example, singing show from the one who have a singing competition and a skit show, and also have a science contest on the stage too. งานน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศงานสาธิตรักสิทธิ์ Open House 2016พร้อมๆกันเลยค่ะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงานสาธิตรังสิต Open House ประจำปี2016เพื่อเป็นการแนะนำโรงเรียนและต้นแบบหลักสูตร2ภาษาพร้อมการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่นนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาจังหวัดประทุมธานีบรรยากาศภายในงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน2ภาษาพร้อมการนำเสนอผลงานของนักเรียนและบูธกิจกรรม6อาชีพชั้นนำของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาศิลปะดนตรีผู้ปกครองและเทคโนโลยีสารสนเทศมุมเด็กเล็กพร้อมทั้งยังมีการประเมินพัฒนาการทดสอบสัมภาษณ์ในมุมของผู้ปกครองและยังมีการแสดงดนตรีละครเป็นภาษาอังกฤษการนำเสนอนิทรรศการทางวิชาการพร้อมมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมรับรางวัลของที่ระลึกอีกมากมายทางด้านดรอภิรมนอุไรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เคยกล่าวไว้ว่าแนวคิดการเป็นบุคคลสองภาษานับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในยุค AEC อย่างมากเพราะเมื่อทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนและจะต้องไปมาหาสู่เดินทางท่องเที่ยวทำความรู้จากคุ้นเคยต่อกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและที่สำคัญจะต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อทำงานทำธุรกิจสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิตเมื่อเราสร้างเด็กสองภาษาได้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนว่าจะกลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพที่มีทัศนคติที่ดีทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะเป็นผู้นำขับเคลื่อนประเทศและก้าวสู่การเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีศักยภาพต่อไปโดยการศึกษาไทยเราต้องก้าวไปสู่การเป็น international globalization ควบคู่กับมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยและสอะแสวงหาโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กในมิติใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อสร้างผู้นำสำหรับอนาคตเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างมีแบบแผนซึ่งเด็กต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้พร้อมปรับตัวการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการแข่งขันกับนานาชาติได้สำหรับผู้ที่สนใจจะพาเพื่อนๆหรือลูกของผู้ปกครองมาสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่โทร02 792 7500ถึง4หรืออีเมล info at sbs ac th และทางเว็บไซต์ www sbs ac th ค่ะอากาศ
ในงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนสาธิตเรียมหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีการแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอน2ภาษาพร้อมกับการนําเสนอผลงานของนักเรียนและบุกิจกรรมของอาชีพแนะนําด้วยโรงเรียนของเรานี่ดีจริงเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้เน้นหลักสูตร2ภาษาค่ะก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะคะสําหรับเด็กยุคใหม่ค่ะ This is all for William Kids. See you again after the break. Stay tuned. Back to Wisdom Kids in the third break, Homework Helper. เบรกนี้นะคะเป็นช่วงสอนเคล็ดลับการทําการบ้านค่ะหรือการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆอย่างแรกเลยนะคะทาร่าขอถามหน่อยว่าโอทูและอะตอมมีปัญหากับการทําการบ้านวิชาไหนมากที่สุดคะอะตอมก่อนเลยนะคะอะตอมยังมีปัญหาเรื่องวิชาแมทค่ะหรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเองมันยากมากๆเลยล่ะค่ะจะกว่าจะคํานวณแต่ละโจทย์ปัญหาเนี่ยโหอะตอมนี่เราไม่ขนาดวิชาเดียวกันเลยนะคะเนี่ยงั้นก็ดีไปเลยค่ะเบรกนี้ทาได้ได้ชนคุณครูสำนวนคุณพลรองหัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตทางมหาวิทยาลัยรังสิตมาสอนทริคและเทคนิคการหาค่าปริมาณทรงสี่เหลี่ยมกันนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงนะคะการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูเอ็มนะคะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนะคะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆรู้จักไหมฮะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรู้จักมันมีอะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเราโต๊ะโต๊ะกระดานกระดานมันสี่เหลี่ยมเฉยๆหรือเปล่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมอะไรที่หนูพูดมาเนี่ยมันเป็น2มิติหรือ3มิติ2มิติแต่ถ้าเป็น3มิติมันจะมีคําว่าอะไรเข้ามาคะลูกส่งรูปส่งถูกไหมเป็นคำว่า3มิติถูกปะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเด็กๆก็มาดูนะฮะมันก็เจอในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูสูตรมันก่อนถูกไหมสูตรของมันเนี่ยนะคะจะมีกว้างใครได้เคยได้ยินไหมอ๋ออะไรนะกว้างคูณยาวคูณสูงถูกต้องนะคะด้านกว้างด้านยาวด้านสูงเนี่ยเด็กๆก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าของเรานี่เป็นอะไรฮะสองภาษาใช่ไหมมิเชลถูกไหมฮะเราก็อันนี้ไปด้วยอันนี้ด้านอะไรนะคะลูกด้านยาวถูกไหมคะอันนี้ก็ด้านสูงนะคะแล้วก็ด้านกว้างถูกไหมคะด้านกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรเนี่ยนะคะก็จะสูตรของเขาก็คืออะไรนะอีกครั้งหนึ่งสิคะลูกว้างคูณยาวนะคะแล้วก็คูณด้วยสูงนะคะและที่สําคัญนะคะจะต้องมีหน่วยเดียวกันด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้ากว้างเนี่ยก็จะต้องกว้างนะคะกว้างหน่วยเป็นเซนติเมตรถ้ากว้างหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะความสูงก็ต้องหน่วยเป็นอะไรด้วยลูกเซนติเมตรแล้วก็ความยาวก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรด้วยนะคะถ้าหน่วยไม่เท่ากันสามารถคูณกันได้ไหมลูกไม่ได้นะคะต้องให้หน่วยเท่ากันด้วยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าหน่วยของมันถ้าสมมุติว่าเป็น cm ถูกไหมคะลูกคูณด้วยหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็คูณด้วยหน่วยเป็นเซนติเมตรเนี่ยนะคะเวลาหน่วยที่เขาได้มาหน่วยเป็นอะไรคะ5 cm ยกกําลังอะไรคะ3หรือถ้าภาษาไทยเราก็บอกว่าลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมคะลูกบาทเซนติเมตรโอเคไหมนะคะมันก็จะมีหน่วยอีกเยอะแยะถ้าเป็นหน่วยเป็นเมตรหน่วยออกมาก็จะเป็นอะไรคะลูกลูกบาทเมตรแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ยากเห็นไหมคะถ้าเราจําสูตรได้เนี่ยเราก็จะทําได้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างอันนี้อ่ะครูเอ็มขอลบก่อนเลยนะคะอย่างอันเนี้ยมีได้บอกไหมคะว่ามีกว้างมียาวมีสูงเท่าไหร่มีตัวเลขมาให้ไหมไม่มีเลยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคะลูกนับช่องถูกต้องอ่ะนับเลย1 2 3 4 5อันนี้ก็เป็นอะไรคะ5ถูกไหมคะอันนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะโจทย์บอกอ่ามิลลิเมตรถูกไหมคะ mm ถูกไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันคือเท่าไหร่คะ5เหมือนกันเราก็นับไปก็เป็น5มิลลิเมตรเหมือนกันและสูงเท่าไหร่คะลูกสูง5มิลลิเมตรถูกไหมคะแบบนี้ถ้ากว้างยาวและสูงมีขนาดเท่ากันเราก็เรียกว่าอะไรคะลูกลูกบาทเคยได้ยินไหมคะคำว่าลูกบาทถูกไหมคะมันทุกด้านยาวเท่ากันนะคะทำยังไงนะลูกอ่ะครูจะแทนปริมาตรด้วยตัวอะไรคะ
วีได้ไหมวีเด็กๆคิดว่ามันย่อมาจากอะไรอ่าวอลุ่มนะคะวีนะคะเท่ากับอะไรนะสูตรสูตรสูตรกว้างกว้างคูณยาวคูณอะไรคะลูกสูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความกว้างเท่าไหร่คะในที่นี้กว้างห้ายาวห้าและสูงห้าถูกไหมคะได้เท่าไหร่คะลูกคูณอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าถูกไหมคะหน่วยเป็นอะไรคะลูกหน่วยเป็นอะไรคะลูกบาทมิลลิเมตรถูกไหมคะลูกบาทมิลลิเมตรถูกไหมลูกง่ายหรือยากคะง่ายมากๆเลยเพียงแต่เราต้องจำอะไรได้ลูกสูตรได้ถูกไหมคะแล้วที่สำคัญครูมีอะไรให้ด้วยคะลูกแบบฝึกหัดไว้ให้ทำไมคะเขียนแล้วก็ฝึกทำเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกหรือเขียนเนี่ยแล้วก็ใช้แต่ความจำอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมคะลูกไม่ได้เพราะอย่างที่ครูบอกทุกครั้งเราจะต้องจดจดแล้วเราจะทำไมได้ลูกจำ,จำได้นะคะ,ะต่อมานะคะข้อที่สองถูกไหมคะข้อที่สองอันนี้เนี่ยดีมากเลยบอกอะไรมาเลยลูกบอกความกว้างความยาวและความสูงบอกครูได้ไหมคะว่าน่าจะตอบเท่าไหร่คะข้อนี้240อะไรด้วยหน่วยลูกบาทเซนติเมตรบอกครูหน่อยซิว่าทำยังไงถึงได้เร็วขนาดนั้นคะเอากว้างคูณยาวคูณสูงก็ใช่แต่ว่าถ้าเร็วที่สุดเนี่ยใดๆจะสังเกตว่ามันคูณได้10ใช่ไหมคะลูกเราก็เอา4คูณอะไรก่อนคะ6ก่อนได้เท่าไหร่คะลูก24และ24คูณ10เนี่ยการคูณได้10คือการเติมอะไรคะลูก0กี่ตัวคะลูก1ตัวเพราะฉะนั้นนี้จึงเท่ากับเท่าไหร่คะ240หน่วยคือ cm ยกกำลังสามหรือลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะอย่างอันนี้อุ๊ยความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่มอนหนึ่งใช่ไหมคะแหมจะทำแบบนั้นมันก็ดูง่ายๆใช่ไหมคะความซับซ้อนก็เริ่มมานะคะเด็กๆดูสิคะว่าอันนี้เนี่ยมันควรน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างทำยังไงดีอะคะอ่ะทำทีละด้านทีละด้านด้านไหนก่อนคะด้านด้านขวาคือตรงนี้เหรอคะด้านนี้เหรอแบ่งเหรอเปล่าคะหมายถึงแบ่งใช่ไหมคะเพราะเนี่ยเด็กๆจะต้องทําไมคะลูกอ่าเห็นไหมสโนบอกว่าอ๋อทําอย่างนี้นี่เองนะคะเราก็แบ่งนะคะลูกแบ่งขาออกไปทั้งทําไมคะลูกสองข้างถูกไหมเราจะได้ขาออกมาสองข้างถูกไหมแล้วมีตรงไหนด้วยคะลูกตรงกลางถูกไหมคะเรามีตรงกลางด้วยแต่เด็กๆจะเห็นว่าขาสองข้างนี้มันทำไมกันคะลูกเท่ากันจะเห็นว่าอันนี้อะควมตั้งชื่อให้เป็น1กับ1เพราะว่ามันตรงกันนี่เท่ากันถูกไหมคะก็แบ่งแล้วตรงนี้ให้เป็นอะเลขอะไรดีคะลูกเป็นส่วนที่2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็หาอะไรลูกปริมาตรของอันที่1นะคะปริมาตรของอันที่1ปริมาตรของอันที่1มีอะไรคูณกันบ้างคะลูกกว้างเท่าไหร่อันนี้กว้างกว้างค่ะลูกกว้าง8ดีมากยาวเท่าไหร่คะ36และสูงเท่าไหร่คะ27ถูกไหมคะเราก็จะได้ค่าค่า1ออกมาถูกไหมเวลาที่เด็กๆคูณเนี่ยนะก็ดูกันถึงเข้าไปนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูแค่ว่าวิธีการก่อนเฉยๆก่อนถูกไหมคะแต่อย่าลืมว่า v 1เนี่ยมีกี่อันคะปริมาตรของ1มีกี่อันลูก2อันเพราะฉะนั้นเราต้องคูณอะไรเข้าไปด้วยคูณสองเข้าไปด้วยถูกไหมคะก็จะได้ปริมาตรของอันที่ส่วนอันที่1ที่มีอยู่2อันนี้ถูกไหมคะอ่ะแล้วส่วนอันที่2ล่ะลูกเด็กๆมองเห็นไหมว่ากว้างเท่าไหร่คะกว้าง8ยาวล่ะลูกยาว36และสูงเท่าไหร่คะแอดูดีๆสูงเท่าไหร่ลูกสูงแค่9นี่ไงคะตรงนี้เห็นไหมเราต้องสังเกตเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ถูกไหมคะสูง9นะคะเราก็คูณอะไรเข้าไปลูก9ถูกไหมคะเราก็คูณ9เข้าไปเสร็จแล้วเราอยากจะหาปริมาตรของตัวอักษรตัวนี้ทำยังไงลูกทั้งหมดอ่าถูกต้องเราก็ v รวมไว้กันตรงนี้ถูกไหมคะเราก็เอา v 1บวกด้วยอะไรนั่นเองไอ้ v 2นั่นเองเห็นไหมคะถ้ามันต่อกันถ้ามันต่อกันให้เอามาทำไมกันลูกรวมกันหรือบวกกันอย่างที่มิเชลบอกนะคะถ้ามันต่อกันก็ให้เอามารวมกัน
ถูกไหมคะอ่ะต่อมานะคะส่วนที่เหลือให้เด็กๆไปเติมเองนะคะจะได้ฝึกการคิดคำนวณด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกใดๆจะเห็นว่ารูปนี้เป็นรูปตัวอะไรคะลูกตัวทีแบ่งยังไงดีอ่ะนี้ค่ะแบ่งอะไรลูกข้างบนกับข้างล่างถูกไหมคะปุ๊บดีมากเลยอ่ะหูเฉลียวฉลาดที่สุดนะคะอ่ะเราก็แบ่งข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมเป็นหัวกับตัวของมันอันนี้ก็เป็นอะไรคะลูกหัวส่วนนี้ก็เป็นอะไรคะตัวเป็นอันที่1และอันที่2เราก็ตั้งชื่อให้เขานิดหนึ่งนะคะอ่ะอันที่1อะไรคูณกันบ้างจะลูกกว้างเท่าไหร่กว้าง6อ่าถูกต้องแน่ๆอ่ะใช่ไหมฮะยาวเท่าไหร่คะ12สูงเท่าไหร่ลูกสูง2ถูกไหมอุ้ยนี้ได้เลยมั้งเนี่ยหัวไอคิดใหญ่เลยตอบได้ไหมข้อนี้ตัวเลขได้เลยหรือเปล่าคะ144ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องอ่าบอกสิลูกมิเชลคิดยังไงถึงเร็วขนาดนี้ถูกต้องเพราะว่าเขาเอาอะไรก่อนคะลูกเอาตัวเลขหลักเดียวเนี่ยทำไมกันก่อนคะคูณกันก่อนไงใช่ไหมหกคูณ12บสอคูณ2ก็เป็นเท่าไหร่ลูก12แล้วค่อยเอา12มาคูณ12เราก็ได้เท่าไหร่คะลูก144ถูกไหมคะแต่ถ้ามาเราเอา6มาคูณ12ได้72เราเจ็ดมาคูณ2มันอาจจะเป็นเลขที่เยอะเกินไปถูกไหมคะเราไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามปรับให้เป็นเลขที่คุ้นเคยมากที่สุดหน่วยก็เป็น cm ยกกําลัง3นั่นเองเพราะว่ามันคูณกันกี่ครั้งนะจ๊ะ3ครั้งดีมากนะคะอ่ะส่วน v 2ของเราแล้วลูกกว้างเท่าไหร่จ๊ะกว้างกว้างกว้าง2ยาว12สูง3อุ้ยนี่ง่ายเลยเท่าไหร่จ๊ะเอาละเอาละ,ะ,ละ72เหมือนเดิมใช่ไหมใช้วิธีที่ครูบอกเมื่อกี้หรือเปล่าลูกเอา2คูณ3ได้6 6คูณ12เป็น72เห็นไหมคะถ้าเราใช้หลักการแบบนี้เราก็จะได้ตัวเลขหรือคิดเลขได้เร็วขึ้นถูกไหมคะอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ต่อกันหรือเปล่าคะเนี่ยต่อกันก็จึงเอามาทำไมกันคะลูกบวกกันนั่นเองบวกกันอย่างรวดเร็วตอบเลยคะ่ะเท่าไหร่คะ216นั่นเองนะคะ216 cm ยกกำลัง3เห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมทุกสิ่งอย่างนะคะมันไม่ได้ยากเพียงแต่สูตรเป็นสิ่งที่ทําไมคะลูกสําคัญแล้วก็การสังเกตด้วยนะคะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนก็เป็นส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาดูข้อนี้ข้อนี้เนี่ยครูคิดว่าอาจจะมีการถูกมีคนถูกหลอกบ้างนะนะคะอันนี้ก็วางซ้อนทับกันอีกใช่ไหมคะแต่ดูดีๆม,มีตัวเลขที่หายไปใช่ไหมคะมีตัวเลขที่หายไปลองดูนะคะเอาอันไหนให้เป็น v 1ดีคะลูกบนหรือล่างก็แล้วแต่นะคะมีก็แล้วแต่เอาบนก็ได้เอาล่างก็ได้เนอะนะใครพูดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะอ้าวเหรอพูดก่อนเหรอ,อพูดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแต่สุดท้ายใครเขียนครูเอมเขียนนะคะเออพอสิทธิ์อยู่ที่ครูไม่ใช่นะอ่ะทีนี้เราก็มาดูเหมือนเดิมใช่ไหม v 1เอาแล้ว v 1เห็นไหมฮะกว้างคูณยาวคูณสูงดูสิคะลูกกว้างเท่าไหร่คะเนี่ยกว้าง5กว้างตรงนี้ใช่ไหมคะ5จ้ะ cm จ้ะ5 cm จ้ะยาวเท่าไหร่จ้ะอุ้ยยาว6จ้ะโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะยาวอยู่ตรงไหนอ่ะจ้ะอ๋อยาวตรงนี้คืออะไรคะลูก6 cm ทําไมมันถึงได้6อ่ะทําไมไม่ใช่5โอ้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือ10 cm แล้วยังไงจ๊ะเอาไปลบกับ4อ๋อก็จะเหลือเท่าไหร่คะลูก6เข็นไหมคะมันบางอย่างมันจะมีสิ่งที่แอบซ่อนอยู่เราต้องหามันให้เจอด้วยหลักของการสังเกตถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็ได้แล้วใช่ไหมลูกกว้างเท่าไหร่คะนี้กว้าง5ยาว6สูง5ได้เท่าไหร่จ๊ะคิดเลขอย่างรวดเร็วคิดยังไงเนาะ150ถูกไหมคะ150 cm ยกกำลัง3คิดยังไงอะถึงได้เร็วขนาดนี้ลูกอ่าบางคนบอก5คูณ6คูณ5อ่ะ5คูณ6ถูกต้องได้เท่าไหร่คะลูก30มันจะลงท้ายด้วยละ0แล้วก็เอา3มาคูณ5ได้15แล้วก็เติม
ศูนย์เห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมหลักการคูณด้วย10บร้อยหรือพันเนี่ยก็แค่การเติมศูนย์ง่ายๆถูกไหมคะอ่ะแล้วก็ v 2ของเราลูก v 2ได้เท่าไหร่คะกว้างกว้างกว้าง10ยาว10และสูงอะไรคะ,ะ,ะใช่ไหมบอลนะคะอ่ะฟานี่ได้เท่าไหร่คะถึงง่ายมากเลย500โอ้โหเร็วมากเห็นไหมเราก็จะใช้หลักเดียวกันเห็นไหมคะเพราะว่า10คูณ10ได้100 100คูณ5ก็เลยได้500เห็นไหมคะยากหรือง่ายอีกครั้งหนึ่งลูกง่ายมากๆนะคะนี่เราก็จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปทบทวนด้วยการทำอะไรลูกแบบฝึกหัดก็จะทำให้เราจำและเข้าใจได้มากขึ้นอ่ะถามอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรว่าอะไรนะคะกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะเดี๋ยวเราก็กลับไปทบทวนดูกันนะคะแม่เทคนิคของครูสำนวนนี่จำได้ง่ายจังเลยนะคะทาร่าอันตอมว่าอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะท่องจำแป๊บเดียวก็เข้าใจลึกแล้วล่ะค่ะทาร่าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ Thank you for teaching techniques from Dr. s a m n u e l Kunpon, assistant head from mathematics. We have a guest waiting for us in the next break. If you're interested in drawing, painting, and stuff like that, stay tuned. กลับมากันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะกับช่วง Do It Yourself ค่ะเป็นช่วงที่ตอมชอบมากๆเลยล่ะค่ะที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยมาโชว์ความสามารถพิเศษเช่นเต้นร้องเพลงเล่นดนตรีและความสามารถอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาร่าก็ได้พาศิลปินรุ่นจิ๋วของเราค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์มาโชว์ความสามารถในการวาดรูปให้พวกเราชมกันเลยค่ะแล้วขมิ้นก็ยังเป็นเพื่อนชั้นเดียวโรงเรียนเดียวกันกับเราด้วยค่ะโหอยากจะรู้ซะแล้วว่าคำมิ้นวัตถุเก่งขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคามินกิ่งศักดิ์ค่ะหนูมาจากห้องป .5B ค่ะก็หนูเกิดมามีพรสวรรค์ด้านศิลปะแล้วเวลาหนูวาดหนูก็มีความสุขด้วยค่ะเวลาวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆหนูก็จะวาดรูปอะค่ะก็หนูชอบอันเนี้ยค่ะเพราะว่าหนูชอบวาดสัตว์ที่เป็นสีตาค่ะเขาก็ดื้อบ้างนะคะแล้วก็สนร่าเริงชอบเล่นก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็รักสัตว์รักธรรมชาติคือพอเห็นว่าเขาชอบศิลปะชอบวาดรูปมากๆอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เล็กๆคุณแม่ก็จะเตรียมพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวาดรูปหรือเกี่ยวกับศิลปะให้มีเยอะๆให้มันน่าเล่นน่าวาดแล้วเขาก็จะสนุกกับมันมากเลยมีหลากหลายชนิดสีต่างๆกระดาษเยอะๆสร้างบรรยากาศบ้านบางทีก็เปิดเพลงบางทีก็เป็นคลาสสิกเป็นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่เป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วก็เปิดแล้วเขาก็จะสบายสบายแล้วก็วาดวาดรูปไปด้วยก็จะวาดได้นานค่ะเริ่มวาดก็3ขวบ4ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะเพราะว่าศิลปะมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็คุณแม่เป็นคนชอบศิลปะมากๆอยู่แล้วก็พยายามหาภาพอะไรสวยๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับพวกไอเดียเกี่ยวกับศิลปะอะไรเงี้ยชอบเปิดให้เขาดูเขาก็แฮปปี้ก็มีความสุขกันนะคะ
ผม2แคมินเมื่อตอนป4นะครับเทอม2ครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับแคมินก็จะมีความตั้งใจในการทํางานศิลปะนะครับค่อนข้างจะสูงมีสมาธิแน่วแน่นะครับแล้วก็จะทําผลงานค่อนข้างดีทีเดียวครับคามินนะครับจะเป็นคนที่นิ่งๆนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาทํางานจะตั้งใจทํางานมากนะครับเวลาให้งานหรือว่าให้โปรเจกต์คามินนะครับคามินเขาจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในงานนะครับเช่นลายเส้นพวกนี้ครับเอกลักษณ์ของเขาครับงานงานจะมีความแตกต่างจากคนอื่นพอสมควรนะครับงานของคามินนะครับก็จะมีเอกลักษณ์สําคัญนะครับก็คือคามินเขาจะใช้ดวงตาในการสื่ออารมณ์ในความรู้สึกนะครับแล้วก็เขาจะใช้เส้นที่ออกทางแนวกราฟิกนิดๆนะครับมาประสานกับเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับจะเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับแกนะครับเคยพาไปแข่งกับพี่ๆคนอื่นแต่ว่าเขาให้หัวข้อมาก็เลยวาดไม่ค่อยดีปกติจะวาดแบบคิดเองอะค่ะคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมโดยการเอาเงินไปซื้อสีมาให้อย่างเงี้ยค่ะหนูชอบศิลปินที่ชื่อ P7 นะคะเขางานของเขามีความโมเดิร์นแต่ว่าเขาผสมความอาร์ตเข้าไปด้วยค่ะหนูก็จะเซิร์ชภาพสัตว์จริงใน Google แต่ว่าพอหนูวาดเสร็จแล้วหนูก็จะใส่สไตล์ตัวเองลงไปในภาพค่ะภาพวาดตั้งคุณแม่จะเก็บไว้เป็นแฟ้มเลยค่ะได้ประมาณเยอะมากแฟ้มหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าภาพก็รวมแล้วก็น่าจะประมาณ 700-800 รูปเลยค่ะตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันนะคะศิละปะนี่คือถ้าเราวาดเล่นๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่อันนี้ได้ช่วยเหลือสังคมคุณแม่ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็ลูกก็มีความสุขแล้วเขาก็ได้ได้ฝึกการให้การแบ่งปันเพราะว่าคามินนี่เขาเป็นลูกคนเดียวไม่มีน้องอันนี้คุณแม่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดีเพราะว่าเขาได้ฝึกเรื่องการให้ก็หลังจากอย่างจันถึงสุขอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาวาดเท่าไหร่เพราะเขาเรียนมาก็เหนื่อยแล้วแต่ก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือพวกวันหยุดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาอยากวาดก็วาดอย่างเด็กอะคะ่ะถ้าเกิดเขาได้เรียนโรงเรียนที่ไม่ไม่ใช่วิชาการมากจนเกินไปนะคะอย่างตอนเล็กๆอย่างนุบาลหรือว่าปฐมต้นอะไรเงี้ยคุณแม่ว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาทํากิจกรรมอย่างอื่นที่เขาชอบบางคนอาจจะเล่นดนตรีร้องเพลงเล่นกีฬาหรืออย่างของคุณมิ้นเขาวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้มีเวลาในการทํางานอดิเรกพวกอย่างเงี้ยมากขึ้นคุณแม่ว่าดีกว่าเรียนอย่างเดียวก็น่าน่าจะให้เรียนโรงเรียนสไตล์อย่างเงี้ยค่ะประเภทนี้เออที่โรงเรียนกับที่บ้านใช่ไหมคะที่บ้านดื้อกว่านิดนึงค่ะแต่ว่าก็เห็นเขาก็เป็นที่รักของเพื่อนนะคะเขาเป็นคนขี้เล่นชอบเล่นสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่ที่คามินชอบก็คือกีฬาเหรอคะก็ชอบเล่นนะคะเป็นคนชอบเล่นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเปียโนด้วยค่ะ
พอเริ่มก็ฝึกฝนเลยค่ะฝึกฝนบ่อยๆค่ะอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะแต่ว่าอยากได้วาดรูปบนสิ่งของด้วยค่ะถ้าอะไรก็ได้ที่ให้หนูได้วาดรูปด้วยหนูก็อยากเป็นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Kids ในวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะและพบกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเวลา8โมงถึง9โมง1ชั่วโมงเต็มๆกับสาระความรู้มากมายเลยค่ะ That's w e r e for Wisdom Kids for today Thank you for joining us today See you next week Bye Bye, -bye. สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย